വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ടു സിലബസിൽ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാബാണ് മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് ഓക്കെ അപ്പം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് പഠിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം കെ ടു സിലബസിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൻ്റെ കോഡ് എം ഇ എൽ ടു നോട്ട് ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ് ഈസ് ടു ഗീവ് എ ബ്രോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് എംബസിസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിന് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ എന്ന് നോക്കാം എ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ യു ടി എം ഓൾസോ നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റർ അപ്പം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷനുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റർ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ ഓർ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ ഓർ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഇത് കൺട്രോൾ പാനലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് അതേപോലെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ ആൻ ഏർലി എൻ നെയിം ഫോർ എ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ ഈസ് എ ടെൻസോമീറ്റർ അപ്പം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മിഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടെൻസോമീറ്റർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെയിം റിഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം മെനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻസൈൽ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ടച്ച് ടെസ്റ്റ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ പാർട്ട് അതായത് ആ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന വാക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പല മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വേഴ്സറ്റൈൽ അതായത് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേഴ്സറ്റൈലാണ് വേഴ്സറ്റൈൽ എന്നുള്ള മീനിങ് വൈവിധ്യമാർന്ന അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ടു സ്റ്റഡി ദ സാലിൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ യു ടി എം അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ സാലിൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം യു ടി എം ഇസ് എ മെഷീൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ടെൻസൈ കംപ്രസീവ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യു ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കംപ്രസീവ് അതുപോലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ദൻ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പാരസ് അപ്പാരറ്റസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനുണ്ട് രണ്ട് കൺട്രോൾ പാനലുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീ
then the suspension gear along with the cross heads the cross heads nu parayunnathu ee middle il kaanunnathana cross head adhe pole idu upper cross head ee thaale kaanunnathu lower cross head okay ee moolil kaanunna portion aanu nammal tensile strength analyze cheyan vendi test cheyan vendi ubhayogikkunna bhaga ee thaale kaanunna portion ee thaale kaanunna portion aanu middle num lower num thaale edayilulla portion aanu nammal compressive strength ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പോർഷൻ ഓക്കെ ദെൻ മിഡിൽ ക്രോസ് ഹെഡ് അതേപോലെ ഗൈഡ് ക്രോസ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ മെഷറിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ദ ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ കൺട്രോൾ പാനൽ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദ ഹൗസിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ പാനൽ അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ പാനലിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ലോഡ് മെയിൻറ്റെയിനർ ഉണ്ട് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ഉണ്ട് റെക്കോർഡർ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ഫ്യൂസ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ലോഡ് ഡയലുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പാനലുണ്ട് അതേപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഓരോ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ക്രോസ് ഹെഡ് അതേപോലെ ഈ പാർട്ട് സ്പേസ് ഫോർ ടെൻ സെയിൽ സ്പെസിമൻ ദെൻ ഇടയ്ക്കത്തെ മൂവബിൾ ക്രോസ് ഹെഡ് ദെൻ മിഡിലുള്ളത് അതായത് മിഡിൽ ക്രോസ് ഹെഡിനും ലോവറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ദെൻ ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് കൺട്രോൾ പാനൽ അത് ലോഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദെൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് ഹെഡ് അതായത് മിഡിൽ ക്രോസ് ഹെഡ് ദാ ഈ കാണുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മേ ബി വെർട്ടിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് എലോങ് ദ കോളം ടൈപ്പ് സ്പിൻഡിൽസ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഓപ്പറേഷൻ ദസ് ചേഞ്ചിങ് ദ ടെൻഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ സ്പേസസ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഹൈഡ്രോളിക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ ക്രോസ് ഹെഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ യെല്ലോ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ക്രോസ് ഹെഡ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അതായത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റോഡ് എന്താ മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണോ അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ദെൻ ബോട്ടം ക്രോസ് ഹെഡ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് ആസ് കമ്പ്രഷൻ ക്രോസ് ഹെഡ് ഇറ്റ് ഈ ആൻഡ് ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് കമ്പ്രഷൻ പ്ലേറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേസ് ബി അതായത് ഇതാണ് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ബോട്ടം ക്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കമ്പ്രഷൻ പ്ലേറ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേസ് ബീം ഒക്കെ കാണും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ക്രോസ് ഹെഡ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് ആസ് ടെൻഷൻ ക്രോസ് ഹെഡ് തേർഡ് ക്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ബോർ ഹോൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ വെയർ എ ഗൈഡ് ബുഷ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഗൈഡ് ബുഷ് എ പെയർ ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് പാർട്സ് ഫോർ ദ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അതായത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന അതിലും ഈ മിഡിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഹോളുകളുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പെസിമെൻ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ അതിനെ എന്തിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കൺട്രോൾ പാനലിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡമ്മി പോയിൻ്ററുണ്ട് ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്ററുണ്ട് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോഡിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദെൻ ദർ ഈസ് ഓൾസോ വെർട്ടിക്കൽ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ദ മാക്സിമം ലോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻ ദ യു ടി എം അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യു ടി എമ്മിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ലോഡ് ദ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലോഡ് മെഷറിംഗ് റേഞ്ചസ് ആർ അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ആദ്യം നമ്മൾ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ലോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ് റേഞ്ച് നമ്മൾ
is used. Okay, അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയുമൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടിയത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ യു ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള നമ്മുടെ ലാബിലെ വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്ന നോട്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് റെഫർ കോഡിൽ എഴുതണം ഓക്കെ ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മെഷീൻ ചെയ്യണം എല